ഹായ് ഓൾ ഫെല്ലയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പല സർവീസുകളും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് സെവൻ എക്സ്പോയിറ്റേഷൻ ആണ് അതിലെ ഒരു മേജർ വണ്ണബിലിറ്റി ആയ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എന്ന എക്സ്പോയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്ലോഗാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാം ഇത് വണക്രൈ എന്നൊരു റാൻസം വെയറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ അറ്റേണൽ ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റ് മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ആയത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോഗ് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സി വി ഇ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അറെ ഫാമിലി ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ വെർണബിലിറ്റീസ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് എം ബി വേർഷൻ വൺ സെർവർ യൂസ് ഇൻ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ വിൻഡോസ് ടെൻ റണ്ണിങ് ഓൺ പോർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് പോർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഫൈവിൽ റണ്ണാകുന്ന എസ് എം ബി നമ്മൾ എസ് എം ബി എക്സ്പോർട്ട് നോക്കിയിരുന്നല്ലേ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പോയിറ്റ് ആണ് ഈ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിൻഡോസ് സെവനിലുണ്ട് വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലുണ്ട് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആൻഡ് ഇൻ ഈവൻ ഇൻ വിൻഡോസ് ടെനിൽ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഹൗ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഈ സെറ്റാണ് ബ്ലൂ നമുക്ക് കാണാം ഇത് മൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പാച്ച് ചെയ്തപ്പെട്ട വണ്ണബിലിറ്റി ആണ് ഈ എറ്റാണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വണ്ണബിലിറ്റി അതിൽ കാണും ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം ഇതെന്താണ് ഈ വണ്ണബിലിറ്റി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആയത് ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വിർച്വൽ ബോക്സിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ വിൻഡോസ് സെവൻ മെഷീന് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ലൈറ്റായിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വേർഷനാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ ഞാൻ കാണിച്ച കാണാം വിൻഡോസ് സെവൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിൻഡോസ് തന്നെയാണ് വേർഷൻ വിൻഡോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഇതെല്ലാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മെമ്മറി നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിക്ക് അനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ജി ബിയോളമാണ് പിന്നെ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയും സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആ അൾട്ടിമേറ്റ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വിൻഡോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ വണ്ണബിലിറ്റി വർക്ക് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ ബ്രിഡ്ജിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തമ്മിൽ കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം വിൻഡോസ് സെവൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആണ് വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് എൻ്റെ വേർഷന് അതേപോലെ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് വേർഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോവുക സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ റൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ എഡിഷൻ വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഈ ഒരു വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ഞാൻ എൻ്റെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ് ഓൾസോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ആണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്
അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലത് കാണാം എക്സ് വിൻഡോസ് എസ് എം ബി എം എസ് വൺ സെവൻ ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് വേർഷൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് കർണൽ പൂൾ എ കറപ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഓക്സിലറി മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് വൾണബർ ആണോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷോ ഇൻഫോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഷോ ഇൻഫോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡബിൾ പൾസർ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾസോ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ ഓക്കെ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എന്ന് ഓൾസോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ണബിലിറ്റി ആണിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം യൂസേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇഫ് എം എസ് വൺ സെവൻ ഹൈഫൻ സീറോ വൺ സീറോ ഹാസ് ബീൻ പാച്ച്ഡ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്സിലറി മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വളർന്നപ്പോൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ ഒരു ഓക്സിലറി സ്കാനർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓസ് ഇവിടെ ആർ ഹോസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം പൈപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ വേൾഡ് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് വളർന്നപ്പോൾ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ പോർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആർ ഹോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആർ പോർട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സിലെ പോർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഫൈവിലെ ഹോസ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക്ലി വൾണറബിൾ ടു എം എസ് വൺ സെവൻ സീറോ വൺ സെവൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റിന് വളർണബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾസോ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വേർഷൻ ഓൾസോ ഈ ഓക്സിലറി സ്കാനർ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ വൺ സർവീസ് പാക്ക് വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണെന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എറ്റേണൽ ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സെർച്ച് എറ്റേണൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പോയിറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നു രോക്സ് രണ്ട് ഓക്സിലറി മോഡ്യൂളും മൂന്ന് എക്സ്പോയിറ്റുമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ്പോയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എക്സ്പോയിറ്റ് വിൻഡോസ് എസ് എം ബി എം എസ് വൺ സെവൻ എറ്റേണൽ ബ്ലൂ വിൻഡോസ് കെർണൽ പൂൾ കറപ്ഷൻ എന്നൊരു എക്സ്പോയിറ്റാണിത് എറ്റേണൽ ബ്ലൂ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എം എസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്ലൂ എസ് എം ബി റിമോട്ട് വിൻഡോസ് കെർണൽ പൂൾ കറപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വണ്ണർബിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓൾസോ നമുക്കിവിടെ കാണാം നോ പ്ലേ ലോട്ട് കോൺഫിഗ്യൂർ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടു വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മെട്രപ്പെട്ട റിവേഴ്സ് ടി സി പി ആ പേലോട് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോ ഇൻഫോ എടുത്ത് നോക്കാം ഷോ ഇൻഫോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓസ് കാണാം ഓസോ നോണ സെറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ എക്സ്പോയിറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഈ എക്സ്പോയിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഷോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആർ ഹോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആർ പോർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് ഓക്കെയാണ് എൽ ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആർ ഹോസ്റ്റ് മാത്രം ക
ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാം സിസ്റ്റം കമാൻഡും കാര്യങ്ങളും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമാൻഡ് വെബ് ക്യാം കമാൻഡ് അതായത് യൂസ് അറ്റാ ടാർഗറ്റിൻ്റെ വെബ് ക്യാം വരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മെറ്റ എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ മെഷീനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വളൻഡ്രബിൾ മെഷീനാണ് പക്ഷേ വിൻഡോ സെവൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിൻഡോ സെവനിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വളർണബിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വളർണബിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാ കണ്ടോ എലിവേറ്റ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഡേറ്റാബേസ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഹാഷ് ടമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പാസ്വേഡ് എല്ലാം ടമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമാൻഡിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഗ്രാബ് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അതിനുള്ള കമാൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ടു ഹോം മിസ്റ്റർ റോബോട്ട് ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഇതാ നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡർ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫയലിൻ്റെ പേര് കാണാം ജെ പി ഇ ജി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ വിൻഡോ സെവൻ മെഷീൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിനക്സ് മെഷീന് നമുക്ക് വിൻഡോസ് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഈ സ്ക്രീനാണ് സോറി ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്ക്രീനാണ് വാൾ പേപ്പർ പോയി ബട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമ്മുടെ കാലിനക്സ് മെഷീൻ വഴി നമ്മൾ മെറ്റർ പെട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു വളർണബിലിറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഒരു അറിവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെറ്റർ പെട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ മൈക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം വെബ് ക്യാമ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വളർണബിലിറ്റി അനാലിസിസ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഓൾസോ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളം റിസർച്ച് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇനിയും വീഡിയോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോ വഴി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ